Okay, kwenye last video tuliweza kuongelea tukafungua uh, course yetu kwa kuweza kujua jinsi ya kuweza ku download application hii ya Binance, jinsi ya ku sign up na jinsi ya kuweka identity verification. Kwa kama bado hujafanya vitu hivyo au bado hujajua tafadhali angalia video iliyopita nimekuwekea hapo juu, unaweza kuklik hapo ili uweze kaangalia kwanza kabla kujiingia kwenye video hii ili uweze kaelewa pale ambapo sisi tunaendelea katika video hii. Kwa karibu tuweze tuendelea katika kujifunza. Channel yetu inaitwa Sorry Reviews ni Trading Academy ipo special kwa ajili ya kufundisha watu jinsi ya kuweza ku trade kuanzia mwanzo kabisa kuweza kuelewa jinsi ya kufanya analysis za kwako na jinsi ya kutumia applications mbalimbali za kuweza ku trade cryptocurrencies pamoja na financial assets nyingine. So kama bado uja subscribe unaweza kuklik hapo kwenye subscribe button hapo chini na kuweza kufungua kikengele ili uweze kupata notification videos mpya zikiweza kuamshwa na kuweza kuwekwa katika channel hii ili tuweze kwa pamoja. So, uh, last session tuweza kuongelea jinsi ya kuweza ku sign up na kuweza kufanya identity verification. So, kama bado hujafanya hicho, unaweza kufanya and uh, you can wait for some hours ili uweze ku verify account yako. Uh, kwa sababu mimi nina account moja ambayo nimeshi verify kwa kutumia nida yangu, so I have to use the same account ambayo ndio hii ukiangalia hapa hivi kwa juu kulia unaweza kuona imeshaandikwa kwa imeshakuwa verified. Uh, kuweza ku trade kwa kutumia Binance will have to change na kuweza kuingia katika Binance Pro. Ukiangalia hapa chini imeandikwa Binance Pro. Uh, hii account ambayo tupo yenyewe ni Binance Lite ndio unaiangalia iko kwa design kama hii. Ah nimeweza kuziba hapo juu nimeweka stars ili usiweze kuona tuto balance. It's for privacy issues lakini sio mbaya. So hii ambayo tunaiona hapa hivi ni Binance Lite. So kwa ajili yetu sisi kuweza kuendelea kutumia tunatakiwa tuingie katika Binance Pro. So utaklik hapa kwenye Binance Pro niweze kuiwasha na ukiingia katika Binance Pro inafanana na hivi. Kwa juu utaona kuna total balance and this is for 2023. Kwa hapo kwa juu utaona kuna total balance na pamoja na some other uh, details services ambazo zinakuepo unaziona zinakuwa hapa hapa hivi kwa chini utaona kuna kitu kinaitwa P2P trading tutakiona pia na chenyewe and uh, kuna sehemu ya ku buy with USD deposit USD na ukishuka chini utaangalia utakutana na cryptocurrencies mbalimbali kwa hiyo kama bado hujasoma kusiana na cryptocurrencies tafadhali pitia uweze kujua cryptocurrencies mbalimbali na zinafanana naje okay so hapo utakutana na hivyo kwa chini kabisa utaona kuna home kwa hiyo hapa tulipo ni home uh, kuna markets iko kwa pembeni hapa Okay. and uh, kuna trade hii ni kwa ajili ya spot trading tutajifunza pia lakini pia kuna futures ni futures trading tutajifunza pia beleni lakini pia kuna wallet huku pembeni hii uh, ni wallet yako inakuonesha your total uh, total assets ambazo unazo mwenyewe kwa hiyo overview yako itakuonesha hapa total balance in BTC pamoja na US dollars itakuonesha kwa chini hapo kwa hiyo wallets ambazo zipo kwenye port, uh, i mean portfolio yako utakuta kuna spot market kuna spot wallet kuna isolated margin funding cross margin usdm futures coin m futures and options rebalancing board defi wallet pamoja na third party account ambayo kama utakuwa na third party account ambayo umeweza kuilink na binance account yako so uh, kwenye spot wallet hapa ndio utakutana na uh, zile coins zako ambazo utakuwa umeziweka huko ndani sasa tunawezaje kaziweka hizo coin usika ndo tunakuja kwenye section inaitwa uh, deposit. Kwa ukiangalia hapa hivi kwa chini kuna section imeandikwa deposit so you have to click hapo kwenye nini? Kwenye deposit. Uh, ukisha click deposit uh, utaona kuna section mbili kuna crypto pamoja na cash. So kwenye cash kuna list ya currencies za kidunia ambazo zipo obviously Tanzania shillings haipo kwa hiyo sisi tunatumia USD ambayo it's a worldwide naweza nikasema worldwide currency ambayo ni vipesi zaidi kuitumia lakini sisi sasa tunataka tu deposit nini cryptocurrencies so cryptocurrencies kwa juu hapa kama ume update uh, application yako utaona kuna BTC Ethereum USDT BNB pamoja na BUSD hizo ndo trending uh, coins ambayo BTC ni Bitcoin ETH ni Ethereum USDT Uh, hii ni Tetheras 
Teta US Dollar pamoja na BNB ambayo ni Binance Coin na BUSD hiyo ambayo ni coin na yenyewe ni stable coin inaitwa BUSD. So let's assume tunataka to deposit labda tuseme USDT tuta click hapo kwenye USDT au usipo hiyo na hapo uh, kabla sijafika hapo unaweza ka search hapa juu. Sa una search coin usika ambayo unataka to deposit. Kwa sisi tunataka to deposit USDT utaandika USDT Tether USD uh, itakuja hapo. So baada ya hapo sasa Uh, kuna kitu kinaitwa choose network. Choose network ni video ambayo inafuata baada ya hii hapa. So nitaiweka pamoja na link hapa juu kwenye description. Uh, I mean kwenye kwa hapa juu utaona kuna section nimekwekea kwa ajili ya kuweza ku click ili uweze ka choose network yako. Uweze kujifunza jinsi ya ku choose network nzuri kwa ajili ya kufanya nini transfer zako. So that's a video ambayo itakuja next ili tuweze kufanya nini kuelewana. Asante kwa kuangalia video hii na tafadhali a uh, bonyeza subscribe button hapo chini ili tuweze kuendelea kujifunza katika a uh, lesson hii na kozi hii video zitakuwa fupi fupi ili mwezi mkaelewa na kuweza kuendelea pamoja na mimi na niwatakie um, usomaji mwema asante